హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము డ్రాఫ్టర్ని ఇలా యూజ్ చేస్తారు మామూలుగా సో డ్రాఫ్టర్ వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాము మామూలుగా మనం నార్మల్ స్కేల్స్ అది లాంగ్ స్కేల్ కానీ థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ లేదా ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ అవి కాకోకుండా డ్రాఫ్టర్ ఎందుకు జనరల్గా డ్రాయింగ్కి వాడతాం అనేది సో అది మనం ఈరోజు చూద్దాము సో ఫస్ట్ జనరల్గా ఏం చేయాలంటే ఇది డ్రాయింగ్ టేబుల్ సో డ్రాయింగ్ టేబుల్కి ఎప్పుడైనా కూడా సో ఇక్కడ మినిమం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టాను సో మనం డ్రాయింగ్ చేయడానికి సో నేను చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏమంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ డ్రాఫ్టర్ యూజ్ చేయకోకుండా డ్రాఫ్టర్ ఒక సైడ్ పెట్టేసి సో మామూలు స్కేల్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న స్కేల్ కానీ లేకపోతే థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ సో అలాంటి స్కేల్ తీసుకొని వాడడం నేను చూసాను సో కాబట్టి వాళ్ళకి యాక్చువల్గా డ్రాఫ్ట్ ఇలాగ వాడడము వాడాలో తెలియదు కాబట్టి సో దే ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్ సో ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ కోసం యాక్చువల్గా ఈ వీడియో సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే డ్రాఫ్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్లో ఫిక్స్ చేస్తాం ఇక్కడ సో అది కూడా ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు వెనకాల ఇట్లా కొంచెం మెజర్ అప్లై చేసి ఫిక్స్ చేస్తే సో మనకు ఈ రెడ్ కలర్ పాట అనేది సో కంప్లీట్గా ఈ టేబుల్ సర్ఫేస్కి ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అవుతుంది సో ఎంత టైట్గా వీల్ ఎంత టైట్గా వీల్ అయితే సో అంత టైట్ టైట్గా చేసేయండి అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ సో ఇక్కడ డ్రాఫ్టర్ మీద సో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ రెడ్ కలర్ దాని మీద మనకు ఒక హార్జాంటల్ లైన్ ఉంటుంది ఆ హార్జాంటల్ లైన్ ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఈ స్కేల్ సో మనకి ఎంటైర్ డ్రాఫ్టర్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంతా ఈ స్కేల్లో ఉంటుంది ఈ స్కేల్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ నైంటీ డిగ్రీస్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి చిన్న స్కేల్ సో ఇది వచ్చేసి పెద్ద స్కేల్ సో ఇవి రెండు కంబైన్డ్గా నైంటీ డిగ్రీస్లో ఆల్రెడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి సో మన నార్మల్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ యూజ్ చేసేదానికంటే లేదా థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ యూజ్ చేసే దానికంటే కూడా సో ఇది యూజ్ చేయడము సో డ్రాఫ్టర్ యూజ్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దట్ అంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంది అనేది సో దట్ యూ విల్ సీ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే అక్కడ డ్రాఫ్టర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత సో ఆల్వేస్ సో నేనేం చెప్తానంటే స్టూడెంట్స్కి సో ఈ ఈ హార్జాంటల్ లైన్ని జీరోకి సో ఇవి వచ్చేసి యాంగిల్స్ మార్క్ చేయడానికి వాడతాము సో ఈ రీడింగ్స్ అన్నీ సో ఇవి వచ్చేసి మామూలుగా సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ సో అవి మార్క్ చేయడానికి స్ట్రేట్ లైన్ డిస్టెన్సెస్ వాడడానికి మార్క్ చేయడానికి సో ఇవి వాడతాం సో ఇవి వచ్చేసి యాంగిల్ మార్క్ చేయడానికి వాడతాం సో ఇది జీరో ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎందుకు జీరో కంటే సో సమ్టైమ్స్ నేను స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఏం విన్నానంటే యాక్చువల్గా నా డ్రాఫ్టర్లో ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు అనమాట సో అలాంటి ఒకవేళ ఆ డ్రాఫ్టర్ ఉందని ఎర్రర్ ఉందని అయితే నేను పెద్దగా నమ్మను కానీ బట్ ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఎట్లా నల్లిఫై చేస్తాము అంటే ఆ ఎర్రర్ లేకుండా ఎలా చేస్తాము అనేది ఈ ప్రాసెస్ సో ఇది జీరో ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం నార్మల్గా మన షీట్ని సో మేము నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తాను వచ్చేసి ఏ త్రీ టైప్ ఆఫ్ షీట్ సో ఈ షీట్ వచ్చేసి ఇట్లా మామూలుగా కదలకోకుండా పెట్టేయాలన్నమాట సో మినిమమ్ సో త్రీ సైడ్స్ దగ్గర పెడితేనే సో ఇట్లా త్రీ సైడ్స్ దగ్గర పెడితేనే షీట్ అనేది కదలకుండా ఉంటుంది సో పెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చెప్తానంటే మామూలుగా సో ఇలాగా ఏదన్నా ఒక లైన్కి మనం ఇక్కడ జీరో సెట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ జీరో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ డ్రాఫ్ట్ ఈ యొక్క షీట్ మీద ఉన్న ఏవన్నా బార్డర్స్కి సో ఈ లెంత్ స్కేల్ ఉంది చూడండి దాన్ని ఇక్కడికి అలైన్ చేయడానికి చూస్తే సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కొంచెం దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్యారల్ ప్యారల్గా లేవు కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే ఒకవేళ ఏదన్నా ఎర్రర్ ఉన్నా దాన్ని నలిఫై చేయడానికి సో ఈ షీట్ని మూవ్ చేయమని చెప్తాను నేను మామూలుగా సో షీట్ను చేసి మూవ్ చేస్తే సో షీట్ని కొద్దిగా మూవ్ చేసుకుంటా సో అది ప్యారల్గా వచ్చేంత వరకు పెట్టినాం అనుకోండి అలాగా సో ఒకవేళ మనకు డ్రాఫ్టర్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా సో అవి తీసేసినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట సో మనము షీట్ మీద తీసే ఏమన్నా ఫిగర్స్ కూడా సో అన్నీ కరెక్ట్గా వస్తాయి సో ఇప్పుడు చూడండి సో దాదాపుగా వాట్ హ్యావ్ డన్ హియరీస్ ఈ యొక్క బార్డర్ లైన్కి నేను నా స్కేల్ని జీరో దగ్గర పెట్టినప్పుడు కంపేర్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ బ్యాగ్ సో నవ్ సో ఇప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్స్ ఏదైనా కానీ సో డ్రా చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు రెడీ అనమాట ఓకే సో ఇది చేయనంత వరకు అంటే అక్కడ డ్రాఫ్టర్ ఫిక్స్ చేయకోకుండా ఇక్కడ జీరోకి ఫిక్స్ చేయకోకుండా దీని మీద అండ్ ఈ షీట్ని ఫిక్స్ చేయకోకుండా అండ్ లాస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ సో ఈ యొక్క బార్డర్ లైన్కి ఏదానికైనా సో ఇట్లా దీన్ని మన లాంగ్ స్కేల్ని ఇట్లా
లైట్ గా డ్రా చేయడానికి సో డ్రాయింగ్ లో ఏమంటే అన్ని లైన్స్ కూడా మనం గీసే ఫిగర్స్ లో ఉన్న అన్ని లైన్స్ కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ పెన్సిల్ తో మనం గీయం అనమాట సో కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ పెన్సిల్స్ వాడతాం అండ్ ఎరేజర్ అండ్ షార్ప్నర్ ఓకే సో నావు నా కమింగ్ టు ద మెయిన్ థింగ్ సో డ్రాఫ్ట్ ఎందుకు యూస్ చేయాలా నార్మల్ స్కేల్ తో సో అందుకనేసే మనం ఒక పందెం పెట్టుకుందాం సో ఏమో ఆ పందెం అంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఆక్టగన్ డ్రా చేస్తాను విత్ ఎ సైడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఎంఎం ఓకే సో బై యూజింగ్ ద డ్రాఫ్టర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ప్రొట్రాక్టర్ కానీ లేకపోతే మీ స్కేల్ మీకు ఏమేమి కావాలో అదర్ దాన్ డ్రాఫ్టర్ వితౌట్ యూజింగ్ ద డ్రాఫ్టర్ డ్రాఫ్టర్ యూజ్ చేయకోకుండా ఆక్టగన్ ఏదా ఆక్టగన్ అనే థర్టీ ఎంఎం సైడ్ ఉన్న ఆక్టగన్ మాకు అందరికీ తెలుసు ఆక్టగన్కి ఎయిట్ సైడ్స్ ఉంటాయి ఆ ఎయిట్ సైడ్స్ ఉన్న ఆక్టగాన్ని మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దాని తర్వాత నేను ఇప్పుడు నార్మల్ స్పీడ్లో మీరు వీడియో ప్లే చేస్తే ఎంత స్పీడ్ ఎంత టైంలో ఈ యొక్క ఆక్టగన్ని గీ గీయగలిగినా అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది దాని తర్వాత మీరు ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి ఆక్టగన్ గీయాలంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుందో అది కూడా మీకు అర్థం అవుతుంది సో నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అనే కౌంట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా అన్ ఆక్టగన్ ఆఫ్ సైడ్ థర్టీ మీ సో థర్టీ అండ్ ఐ నో ద ఆక్టగన్ యాంగిల్ ఈస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అది ఎలా వస్తుందంటే త్రీ సిక్స్టీ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఎయిట్ ఎయిత్ వస్తారు అండ్ సెకండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ సైడ్ అండ్ దాని తర్వాత రెండు వర్టికల్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆక్టగన్కి సో మళ్ళీ జీరో పెట్టుకుంటున్నాను దీన్ని సో జీరో సెట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి థర్టీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి థర్టీ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ థర్టీ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ థర్టీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇది థర్టీ అండ్ ఫైనల్లీ ఏ హార్ దాన్ని మళ్ళీ జీరో సెట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ నుంచి సో ఐ మే నాట్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆక్టగన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పాను అట్లీస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆక్టగన్ ఇది ఈ ఆక్టగన్ గీయడానికి సో దాదాపు మీకు వన్ మినిట్ పర్టెంట్ వచ్చాము సో ఐ డింట్ అకౌంట్ యాక్చువల్లీ సో కాబట్టి ఇదే ఆక్టగన్ని మీరు నార్మల్ ప్రొట్రాక్టర్ అండ్ చిన్న స్కేల్ కానీ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ లేదా థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు ట్రై చేయండి ఇట్ విల్ టేక్ మినిమమ్ ఆఫ్ అంటే ఫాస్ట్గా గీయలైతే త్రీ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది కష్టంగా ఈ ఫిగర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఓకే సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టర్ నేను డ్రాఫ్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు ఏమి చెప్తాను అంటే మామూలుగా డ్రాఫ్టర్ అనేది సో ద పర్పస్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టర్ ఈస్ వీ క్యాన్ డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ యాక్యురేట్లీ అండ్ ఫాస్ట్ ఓకే సో డ్రాఫ్టర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు గీసే ఫిగర్స్ ఏవైనా కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా అలాగే ఫాస్ట్గా గీయగలిగేలాగా చేస్తారు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఈ తెలియక డ్రాఫ్టర్ ఎలాగ వాడాలనేది అంటే యాంగ్ మనం దీంట్లో పెద్దగా అంటే డ్రాఫ్టర్ పెద్ద మ్యాజిక్ ఏం చేయదు సో ప్యారల్ లైన్స్ కానీ సపోజ్ ఈ ఫై స్టార్ట్ డ్రాయింగ్ లైన్స్ లైక్ దిస్ ఇట్లా డ్రా చేసుకుంటూ పోతే సో ఇవన్నీ కూడా ప్యారల్ లైన్స్ అంటే నేను ఈ డ్రాఫ్టర్ స్కేల్ పొజిషన్ జీరో నుంచి చేంజ్ అయినంత వరకు ఈ షీట్ మూవ్ కానంత వరకు కూడా నేను ఇలా ఎన్ని లైన్స్ అన్నా డ్రా చేయని ఇక్కడ షీట్ మీద ఎక్కడైనా కూడా సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ప్యారల్ లైన్స్ Okay, and if I want uh, perpendicular lines for these lines. So, if you know other scale, I am using the other scale. You know scale of Arthana. So, if you want to observe this, it is perfectly 90 degrees. So, the draft line is just like parallel lines and perpendicular lines. It is very fast to do it. Okay, now. If you take another example like a square. Okay, so square grid is dead easy. 10 seconds left. Perfect square grid. You know that perfect square grid. Perfect square grid is like a horizontal line. You know that you have to do it. ఉండే వర్టికల్ లైన్ గీయడం కాదు అది ఎగ్జాక్ట్గా వర్టికల్గా నైంటీ డిగ్రీస్లో గీయడం అనేది అప్పుడు నేను పర్ఫెక్ట్ స్క్వయర్ అంటాను అన్నమాట సో దీంతో గీయడం అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డ్రా ఎ స్క్వయర్ ఓకే ఫోర్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఇట్లా ఫోర్ మళ్ళీ ఇట్లా ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఫోర్ మళ్ళీ ఇట్లా ఫోర్ సో దట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వయర్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ సెకండ్స్ ఇలాంటి స్క్వయరే మనం కొన్నిసార్లు పొజిషన్ చేంజ్ చేయాల్సి చేసి గీయాల్సి వస్తుంది అది ఈక్వలీ ఇంక్లైన్ స్క్వేర్ అంటాం అనమాట స్క్వేర్ విత్ ఆల్ ఇట్ జస్ట్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ ఆ యాంగిల్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫైవ
so 40 and 40 now it can be equal to 40 now it can be equal to 40 so ee n edges kuda man ikkada oka horizontal line giyagalite ee n edges kuda 45 degrees 45 degrees untay anamata all four edges so ilanti type of square ne untam ante a square with all edges equally inclined antam anamata so ilanti square giyalanna lagapothe oka rectangle giyalanna so yo దాదాపు పాలిగాన్స్ అదర్ దాన్ సర్కిల్ సర్కిల్ గీయాలంటే మనకు తెలుసు రౌండర్ అన్ని కావాలా సో వాళ్ళు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నవి ఏవైనా కూడా సో గీయాలంటే డ్రాఫ్టర్తో డెడ్ ఈజీ అనమాట డెడ్ ఈజీ అని చెప్పొచ్చు అలాగే చాలా ఫాస్ట్గా కూడా సో మనం చేయొచ్చు అనమాట సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టర్ సో మనకు డ్రాఫ్టర్ వాడడం తెలిస్తే సో మనకు మామూలుగా ప్రాక్టీస్ చేసే ఫిగర్స్లో కానీ లేదా ఎగ్జామ్లో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయడానికి పట్టే టైం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా చాలా తగ్గుతుంది అనమాట నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డ్రాఫ్టర్ ఇట్లా పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత ఇట్లా పక్కన పెట్టేసి చిన్న స్కేల్ కానీ పెద్ద స్కేల్ కానీ తీసుకొని ఏదో ట్రై చేస్తుంటారు ఏదో గీసినట్లా చాలా యాక్షన్ చేస్తుంటారు ఓకే సో వాట్ దే డోంట్ నోస్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూస్ ద డ్రాఫ్ట్ సో ఇఫ్ దే నో ద పర్పస్ ఆఫ్ డ్రాఫ్టర్ డ్రాఫ్టర్ యాక్చువల్గా ఏం చేయగలదంటే అనేది వాళ్ళకి తెలిస్తే సో డెఫినెట్లీ దే విల్ యూజ్ డ్రాఫ్టర్ ఓకే సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ సో స్టేట్ లైన్స్ అవన్నీ పెట్టడం చూసాను కదా యాంగిల్స్ పెట్టేది సో సపోజ్ ఈ ఫైవ్ draw a line here now i want a say a 40 degree line to the right side naaku ee point degar nunchi 40 degrees line to the right side ante manam dinni rotate chesinappudu ee horizontal line eppudu horizontal ga ne untadu anamata din meeda rendu dan meeda ee readings anedi scale rotate avutundi kabatti maartha untayi so kabatti em chestam ante ikkada manu itla loose chesi right ga itla pai ki 40 degrees pai ki itla 40 degrees tippi 40 degrees degar right ga fix cheskoni సో ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు డ్రా చేస్తానంటే సో దిస్ యాంగిల్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ నాట్ ఓన్లీ ఫార్టీ డిగ్రీస్ మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా అది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కావాలంటే ఫిఫ్టీ దగ్గరికి పెడతాం దెన్ వాట్ అబౌట్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ యాంగిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలంటే సో జనరల్గా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండేది కోసం నేను చెప్ నేను ఏం చెప్తా అంటానంటే సో ఇట్లా రైట్ సైడ్కి యాంగిల్ పెట్టేటప్పుడు పెద్ద స్కేల్ని పైకి తిప్పండి అని చెప్తాను పెద్ద స్కేల్ని పైకి తిప్పండి అని చెప్తాను అదే లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇట్లా యాంగిల్ పెట్టాలంటే పెద్ద స్కేల్ని కిందికి తిప్పండి అని చెప్తాను ఓకే సో మీరు ఈ స్కేల్ ను కూడా రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవచ్చు బట్ రెండు స్కేల్స్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫార్టీ పెట్టే చోట ఫిఫ్టీ పెట్టేది లేదా ఫిఫ్టీ పెట్టే చోట ఫార్టీ పెట్టేది థర్టీ పెట్టేకి పోయి సిక్స్టీ పెట్టేది సిక్స్టీ పెట్టేకి పోయి థర్టీ పెట్టేది సో అవి కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్లుగా లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ పెట్టాలనుకుంటే ఈ స్కేల్ ని ఇంతకుముందు రైట్ సైడ్ యాంగిల్ పెట్టేటప్పుడు ఈ పెద్ద స్కేల్ ని ఇట్లా పైకి తిప్పినా అప్పుడు ఇట్ సైడ్ జీరోకి కింద పక్కన ఉన్న ఫార్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నా సో ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ పెట్టాలంటే వన్ సెకండ్ జీరో దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఈ పెద్ద స్కేల్ ఏం చేస్తున్నాము సో ఇట్లా కిందికి తిప్పి ఫిఫ్టీ దగ్గర పెట్టుకొని అదే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇఫ్ ఐ డ్రా అలైన్ లైక్ దిస్ సో దిస్ యాంగిల్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సో ఇక ఏ యాంగిల్ కావాలన్నా నాట్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఏ యాంగిల్ కావాలన్నా కూడా సో వీ క్యాన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో ఈ ఇయర్ నుండే సో యాక్చువల్గా నేను ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను సో నేను ఈ ఇయర్ నుండే మా స్టూడెంట్స్కి ఏం చేశానంటే సో ఈ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ థర్టీ సారీ థర్టీ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కానీ ప్రొట్రాక్టర్ కానీ ఈ మూడు అసలు క్లాస్కే తగ్గడు అని చెప్పారు సో దాట్ ద రీజన్ వై ఐ డిట్ దిస్ ఈస్ సో సో దాట్ దే విల్ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్ సో ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టర్ అంటే ఇంకా అవి లేకోకుండా గీయలేరు కాబట్టి డ్రాఫ్ట్ ఉపయోగం అనేది నిజంగానే వాళ్ళకి తెలిస్తే తప్ప సో దే కెనాట్ యాక్చువల్లీ డ్రా ఎనీ డయాగ్రామ్స్ ఎందుకంటే చిన్న స్కేల్ పెద్ద స్కేల్ అవి చూస్తే రెగ్గో టెస్ట్ అని కూడా చెప్పాను ఓకే సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టర్ సో థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ టైం